HR Info. Engel fragt. Mit Philipp Engel. Sind wir mal ehrlich, die Kirchen haben ein Problem. Auch ohne Corona bleiben die Gotteshäuser zunehmend leer und immer mehr Menschen treten aus der Kirche aus. Was ist da los? Eigentlich ist es ja erstaunlich. Wir erleben mit Corona gerade die größte Krise der Nachkriegsgeschichte. Die Menschen suchen nach Orientierung und Halt, aber vergleichsweise wenige denken dann an die Kirchen als Anker. Machen die also was falsch oder ist Kirche ganz einfach überholt und überflüssig im 21. Jahrhundert? Frage ich heute mal so ganz direkt und provokant bei Engel fragt. Für 2020 liegen noch keine Zahlen vor, aber allein 2019 sind über eine halbe Million Menschen aus der Kirche ausgetreten. So 50-50 katholisch-evangelisch. Warum gehen die alle? Eins ist klar, an der Basis brodelt es, vor allem in der katholischen Kirche. Aus diesem Unmut heraus haben 2019 einige katholische Frauen die Initiative Maria 2.0 gegründet. Eine Art Opposition von innen, die radikale Reformen fordert. Allem voran die Priesterinnenweihe für Frauen, ein Ende des Pflichtzölibats und eine lückenlose Aufarbeitung des Missbrauchsskandals. Mittlerweile hat Maria 2.0 tausende Unterstützerinnen und Unterstützer und mit einer der Gründerinnen, Lisa Kötter, war ich als erstes Mal verabredet. Hi, hallo. Hallo, Herr Engel. Für Lisa Kötter war die katholische Kirche fast 60 Jahre eine Art Heimat, erzählt sie mir, ein Zuhause. Können Sie sich an den Moment erinnern, wo der Knacks da war mit der Kirche? Der größte Knacks kam eigentlich vor zweieinhalb Jahren, als äh, ich einen Film angeguckt habe. Äh, da ging es wie in vielen Filmen leider um sexuelle Gewalt in der katholischen Kirche. Und dieser Film hat eben die Struktur dahinter gezeigt dass diese römische Kirche dem Vorschub leistet. Die Struktur, die das macht, die ist ja dann aber eigentlich ja nur schwer zu ändern, weil die katholische Kirche ist ja, wie sie ist. Da gibt es den Papst oben und sie ist ähm, so gebaut, wie sie gebaut ist, als Weltkirche. Mhm. Haben Sie trotzdem Hoffnung, dass sich was ändert? Das, was Sie gerade beschrieben haben, ist ja die römische Kirche. Mhm. Und die wird sich nicht ändern. Denn warum sollten diejenigen, die diese Struktur immer mitgetragen haben, plötzlich sagen, okay, wir machen da nicht mehr mit und wir geben unsere Macht ab? Nein, ich habe diese Hoffnung nicht. Was, was für Gefühle kommen da hoch? Mich macht es ehrlich gesagt fassungslos manchmal. Also ich rede jetzt zum Beispiel von den Bischöfen, die durchaus offene Ohren und Augen haben und auch zum Beispiel gerne sich mit uns unterhalten. Ähm, dass im Endeffekt es dann immer heißt, wenn man an diesen Knackpunkt kommt, wo es nämlich darum geht, äh, folge doch deinem Gewissen, dann hört man so etwas wie, aber dann bin ich die längste Zeit Bischof gewesen. Mhm. Und ich denke, da ist dann der Knackpunkt. Dann geht es nämlich wirklich darum, ich bin in dieser Position und da bin ich gerne und ich habe die Macht. Lisa Kötter hat sich in ihrer Kirche jahrzehntelang engagiert. Ihr Glaube an Gott scheint immer noch unerschütterlich, aber diese Amtskirche, übrigens auch die protestantische, ist für sie inzwischen zu einengend, zu wenig im Sinne der urchristlichen Idee von Nächstenliebe, sagt sie. Verstehe ich das richtig, dass Sie austreten wollen? Ja, also aus Gewissensgründen. Das wird mir einen Stein vom Herzen nehmen. Ja. Und dann? Und dann bin ich weiter auf der Suche mit den Menschen, die auch auf der Suche sind, äh, diesem Jesus von Nazareth irgendwie so nachzufolgen, dass wir das, was er an wunderbarer Botschaft verkündet hat, irgendwie in diese Welt bringen weiter. Aber Kirche ist doch auch noch viel mehr. Das ist doch Gemeinschaft, das ist Struktur, das ist Halt, das ist bis hin Entwicklungshilfe, Sozialarbeit und, und, und. Das kriegt man doch als Einzelkämpferin gar nicht so hin oder auch mit ein paar Mitstreiterinnen ähm, wird es schwer. Ja, das ist auch ein großes Problem, das sehe ich auch. Aber es das heißt ja auch nicht, dass ich nicht weiter mit Menschen in der Kirche verbunden bin. Und natürlich werden wir weiter zusammenarbeiten, selbstverständlich. Ich glaube, dass die Gesellschaften, ich rede jetzt mal von den westlichen Gesellschaften, inzwischen christlicher sind als die römische Kirche. Also da, also wo ich... Zivilgesellschaft? Ja, mhm. also wenn ich mir das Grundgesetz angucke, das halte ich für christlicher, wenn die Kirche sich mal so eine Verfassung geben würde. Ich finde, die Kirche sollte all diesen Rechten voranschreiten, stattdessen kriegt sie wie eine Schnecke hinterher, im Moment sogar rückwärts. 
Warum glauben Sie, dass die Menschen so scharen, weil sie jetzt die Kirche verlassen? Ich glaube, die, die im Moment gehen, reagieren tatsächlich auf das, was schrecklicherweise Missbrauchsskandal genannt wird. Ich finde, der Skandal ist vorher stattgefunden und nicht, nicht erst, als es an die Oberfläche kam. Was könnte die Kirche noch tun, um sie zu halten? Die Kirche braucht gar kein Interesse haben, irgendeinen Menschen zu halten. Die Kirche soll sich mit den Verletzten auf den Boden legen und sich von ihnen wieder aufhelfen lassen. Die Bischöfe fragen ja immer, was sollen wir denn noch tun? Wir sind mhm. doch schon so toll, wir tun doch schon so viel. Ne? Aber fragen Sie mal die Betroffenen, die von, von sexueller Gewalt als Kinder Betroffenen, die merken davon nichts. Und was soll ein Bischof tun? Er soll sich in diese Niederung mit ihnen begeben, mit ihnen zusammen weinen und verzweifelt sein. Genauso verzweifelt wie die Leute, die verletzt wurden. Und sie dann bitten, ihm weiterzuhelfen. Ich fand das, was dieser Kötter gesagt hat, in vielen Punkten tatsächlich sehr nachvollziehbar. Das Interessante ist, während die einen aus der Kirche austreten, gibt es gleichzeitig über 300.000 Elternpaare, die ihre Kinder jedes Jahr taufen lassen. Also Offensichtlich ist Kirche doch noch nicht so ganz out. Warum, und das war meine nächste Frage, machen die das? Das will ich jetzt rausfinden. Und mein erster Versuch war auf einem Spielplatz. Darf ich Sie was fragen? Kommt drauf an. <lacht> Thema Taufe. Aha. Haben Sie Ihre Kinder taufen lassen? Ja, echt? das haben wir tatsächlich. Mhm. Warum? Ich meine, auf der einen Seite treten eine halbe Million Menschen pro Jahr aus der Kirche aus und Sie lassen Ihr Kind taufen. Das stimmt, ja. ja? Das stimmt. Ich finde, es bietet einfach eine Chance zu sagen von Anfang an, du gehörst dazu zu dem Verein, setz dich damit auseinander und was das Kind dann später macht beim Aufwachsen, ob es dann irgendwann als Jugendlicher, als junger Erwachsener sagt, lass mich damit in Ruhe, ich will was ganz anderes, das ist dann die eigene Entscheidung. Aber wenn ich von Anfang an sage, okay, du gehörst dazu, dann biete ich die Möglichkeit der Auseinandersetzung mit der Institution Kirche, aber auch mit Glauben insgesamt natürlich. Und warum wollten Sie, dass Ihr Kind dem Verein mal angehört? Weil er mir so viel bedeutet hat. Ich bin okay. daran aufgewachsen und habe Gemeinschaft erlebt da drin und Zugehörigkeit. Und die ist mir wichtig, mein Leben lang wichtig geblieben. Obwohl ich auch manches kritisch sehe und denke, es läuft vieles schief da drin. Aber es sind Menschen in der Institution. Und gehen Sie jetzt mit Ihrer Familie dann jeden Sonntag in die Kirche? Oder? Jeden Sonntag? Meine Kinder würden mir aufs Dach steigen. <lacht> Sicher nicht, nein. <lacht> Aber doch ab und an. Weiter geht's in der Frankfurter Innenstadt. Mal schauen, was mir Eltern hier antworten. Haben Sie Ihr Kind taufen lassen in der Kirche? Ja. ja? ja. Warum? Also moralisch finde ich, dass die Werte also für diese Gesellschaft gut sind. Ne? Also die Werte von der katholischen Kirche. Wobei viele Menschen gerade Probleme haben mit der katholischen Kirche im Moment. Ne? Ja, also es gibt gute Menschen und schlechte Menschen. Ja, egal ob äh, katholisch oder nicht katholisch sind. Aber ich glaube auch zum Beispiel in der Schule, die Kinder lernen diese katholische Werte und ich finde gut für die Gesellschaft, also gute Menschen zu sein. Haben Sie Ihr Kind taufen lassen? Nein, nee? nicht, nein. Warum? Ähm, das ist eine Entscheidung für ihn auch später, die er dann treffen kann. Ich ja, möchte Ihnen das einfach gerne überlassen auch. Würden Sie sich freuen, wenn er sich taufen lässt? Ich muss persönlich sagen, ich bin aus der Kirche ausgetreten. Wie ist es bei Ihnen? Ähm, ich bin selber auch ausgetreten. Ich hatte früher die Entscheidung gehabt, ob ich getauft werden möchte und konfirmiert werden möchte. Als Kind habe ich mich irgendwann mit 12, 13 Jahren dafür entschieden. Aber ich muss zugeben, es war auch nur so der Geschenkeaspekt, wie bei vielen Jugendlichen das so war. Wenn sich unser Kind oder so selbst dafür entscheiden, dann können sie selber die Entscheidung treffen. Und wenn er sich mit Religion befasst und sich dafür interessiert, dann stehen wir nämlich im Wege. Was ja eher selten ist, dass sich Erwachsene entschließen in die Kirche einzutreten. Aber auch das gibt es vereinzelt. Aline zum Beispiel hat sich gerade taufen lassen und ist in die katholische Kirche eingetreten. Das ist ja in diesen Tagen fast schon erklärungsbedürftig. Aline Schreiber hat erst spät zur Kirche gefunden. Katholisch getauft wurde sie vor einem Jahr mit 33. Eine Entscheidung, die sie nach einer langen Sinnsuche getroffen hat. Ich habe viel Yoga gemacht, ich habe mich viel im Buddhismus gesucht, ich habe mich im Taoismus gesucht und habe immer so einen Ort gesucht. Und wenn man Ruhe haben will, fährt man normalerweise ins Kloster oder man macht ein Schweigeseminar und man ist immer sehr viel unterwegs, bis man dann mal zur Ruhe kommt. 
Und irgendwann hat das bei mir mal Klick gemacht, dass ich gedacht habe, wir haben ja im Ort auch einen Tempel. Ich suche das in meinem Alltag und diesen Ort suche ich im Alltag, weil das Leben sehr schnell ist und ich auch manchmal einfach zur Ruhe und runterfahren muss, um mir sicher zu sein, was will ich eigentlich noch. In Ostdeutschland aufgewachsen hatte Aline Schreiber keinerlei Kontakt zur Kirche, bis sie vor einem Jahr heiratete und so die katholische Gemeinde ihres Mannes kennenlernte. Und ich bin eigentlich wegen der Taufe in die Kirche eingetreten, weil ich die Taufe sehr, sehr doll recherchiert habe, was die Erwachsenentaufe bedeutet. Erstmal, wenn man getauft wird, wird, passiert es immer an Ostern, am Ostersonntag und morgens um 6 Uhr. Du gehst im Dunkeln in die Kirche rein und du kommst im Licht wieder raus. Das heißt, deine ganze Dunkelheit aus der Vergangenheit, die lässt du los und gehst in das Licht. Für die Marketingfrau eröffnete sich in der Gemeinschaft der Kirche eine neue Welt. Und der andere Punkt ist einfach das Gebet. Es gibt ähm, Dinge, die mich so sehr belastet haben, wie zum Beispiel der Tod von meinem Vater, äh, wo ich in meinem Kopf einfach stecken geblieben bin. Und das Gebet ist eigentlich, wenn ich, mh, gut, der Punkt ist, ich könnte mich ja jetzt beschweren. Ne? Es ist das passiert mit meinem Vater und das war und das war. Und da komme ich aber nicht weiter. Aber wenn ich bete, drehe ich es quasi um und bitte um etwas. Und ich danke auch. Ich sage auch, boah, heute war total tolle Sonne. Das, was ich in der Kirche gefunden habe, die Rituale und die Gemeinschaft, das habe ich bisher noch nirgendwo anders erfahren. Weil das ist keine Gemeinschaft, die auf Konsum basiert. Und man darf das wirklich nicht vergessen, auch die jungen Leute, die aussteigen, auch wenn ich die noch so sehr nachvollziehen kann. Aber die denken ja gar nicht an die alten Leute, die dorthin gehen, die auch Hilfe brauchen. Oder Leute, die oder Frauen in Not. Wenn ich rausgehe aus der Kirche, trifft das zuerst den Papst? Nee, den trifft es gar nicht. Das trifft meine Gemeinde vor Ort und wahrscheinlich auch gar nicht mal so den Pfarrer. Wer sitzt denn im Fahrbüro und wer macht denn die ganzen Kinderfreizeiten? Das sind alles Frauen und eigentlich treffe ich zuerst die damit. Es sind das soziale Engagement und die Menschen innerhalb der Gemeinde, die Aline Schreiber beeindruckt haben. Für sie viel entscheidender als die Kirchenskandale der letzten Jahre. Ich glaube, dass wir auf lange Sicht die Kirche immer noch weiter haben werden. Wir müssen sie halt selber gestalten. Und wir können sie nicht gestalten, wenn wir austreten. Die Kirche gestalten, sie verändern. Keine leichte Aufgabe für eine Kirche, die gerade so unter Druck steht. Was mich zu der Frage bringt, was wäre eigentlich, wenn es gar keine Kirche mehr gäbe? Würde uns da eigentlich was fehlen? Ich werde mal nachfragen. Aber wir machen eine Sendung, ob äh, Kirche überflüssig ist. Oh Gott. Ob man die noch braucht überhaupt. Da bin ich ganz falsch. Warum? Weil ich gar nichts mit der Kirche am Hut habe. Ah, sagen. das ist doch interessant. <lacht> ist Kirche überflüssig? Ähm, Würde ich nicht sagen, dass sie überflüssig ist. Ich meine, es ist jedem freigestellt, ob er in die Kirche geht, ob er gläubig ist, ob er beitreten will, ob er rausgehen will. Deswegen, nö, würde ich nicht sagen. Aber Sie sind nicht drin? Doch, ich bin drin. Aber Sie haben damit nichts am Hut? Genau. Ah, wieso sind Sie dann drin? Ähm, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich einfach entweder, weil ich zu faul bin, um rauszugehen, weil ich noch keine Kirchensteuer zahlen muss. Was müsste die Kirche tun, um Sie noch zu begeistern? Ähm, moderner werden. Ich finde deutsche Gottesdienste einfach nicht mehr attraktiv. Ich kenne den Vergleich zu Amerika. Ähm, ich finde, es ist ansprechender, moderner. Was ist da anders? Die Gemeinde ist anders. Der, die Vorträge sind viel moderner, muss ich sagen. Es bezieht sich auf heute. Viel mehr Jugendliche, die sich integrieren, so Jugendgruppen, viel mehr. Glauben Sie, der Gesellschaft würde was fehlen, wenn diese Art von Kirche irgendwann nicht mehr da wäre? Die traditionelle, meinen Sie? Mhm. Ich glaube nicht. Nee. <lacht> das ist eine Frage, die Sie jemandem stellen, der nichts mit der Kirche zu tun hat. Also überholt und überflüssig? Ja, aber ja. ich bin auch ein Wissenschaftsmann. Okay. Und, und wenn man in der Wissenschaft ist, hat man mit Kirche automatisch nichts am Hut? Nein. Nee. Das ist eine Überzeugungsfrage. Und was gibt Ihnen Halt im Leben, Orientierung? Ich mir selber. Es gibt halt gute Zeiten und es gibt schlechte Zeiten. <lacht> was glauben Sie, wenn jetzt keine Kirche mehr da wäre irgendwann, weil alle Leute sagen, brauche ich nicht, mhm. würde der Gesellschaft was fehlen? Naja, ich meine, die fundamentalen Dinge, die die Kirche predigt, die werden ja auch im Grundgesetz gepredigt. Und das sind ja auch gute Sachen und sinnvolle Sachen. Also, ja. Schwierig zu sagen. Ich denke, es gibt viele Leute, die brauchen auch diesen Halt, gerade in schlechten Zeiten. Das ist 
geht nicht jedem so, dass er da irgendwie mit sich selber vereinbaren kann, dass er sich da aus seinem eigenen Loch rausholen kann. Es geht ja auch viel um Zugehörigkeit, um Gesellschaft und dass man sich irgendwie auch fallen lassen kann im Rahmen irgendeiner großen Kollektivität. Ich finde Kirche ganz wichtig, weil ich Kirche im sozialen Bereich engagiert. Ja. Ich bin bewusst in die Kirche wieder eingetreten, nachdem ich draußen war, weil unsere Kirche am Ort insbesondere auch die Jugendarbeit unterstützt. Das liegt mir sehr am Herzen, weil ich finde es ganz wichtig, dass ähm, Kinder und Jugendliche heutzutage eine Alternative angeboten bekommen zu dem Spiel- und Bespaßungsprogramm und den ganzen Medien und Rummel, den die Kinder durchmachen müssen. Und ähm, ja, auch der Zugang zu Gott finde ich wichtig, aber das ist eine sekundäre Geschichte. Das heißt, Sie sind ausgetreten, warum? Das hat damals damit zu tun gehabt, dass ich sehr jung Vater geworden bin und ähm, das Geld einfach schlichtweg brauchte. Ah, okay. Und wo war der Zeitpunkt, wo Sie gedacht haben, hm, vielleicht sollte ich doch wieder eintreten? Ähm, an für sich, als ich an meinen Heimatort zurückgekehrt bin und dann habe ich mich auch wieder wohlgefühlt und gehe auch gelegentlich in, in Gottesdienste oder habe mir die jetzt auch online mal angeschaut. Ja. Und was gibt Ihnen das für Ihr Leben? Also für mich ist Glaube ganz wichtig. Ich bin Naturwissenschaftler, also ich glaube bedingt durch die Naturwissenschaft allein, dass es eine gewisse Ordnung gibt. Ich glaube, das geht vielen äh, Physikern und auch Naturwissenschaftlern so, dass man dann doch das Gefühl hat, da ist ein gewisses Konzept dahinter. Aber ganz viele Menschen hadern mit der Institution Kirche, ne? Mhm. Können Sie das nachvollziehen? Ja, ich glaube, die, die Kirche, ähm, da fehlt ein gutes Marketingkonzept, wenn ich mal so sagen will. Ja. Ähm, dieses ehrlich und offen und breitbandiger auf, auf Menschen zutreten und um, um den Menschen zeigen, zeigen zu können, was sie denn wirklich an der Kirche haben. Ist das so? Fehlt den Kirchen einfach ein gutes Marketingkonzept? Der Gedanke ist ja echt interessant, weshalb ich gedacht habe, ich frage mal eine Marketing-Expertin. Und vielleicht auch gleich noch eine Unternehmensberaterin. Ich glaube, dass die Kirche es geschafft hat, sich von einem Großteil der Bevölkerung zu distanzieren. Meint Larissa Pohl, CEO der Marketingagentur Wundermann Thompson. Nun war das ja nicht immer so. Früher hat die Kirche in der Bevölkerung eine ganz zentrale Rolle gespielt. Was hat sie damals anders gemacht? Eine Antwort hat die Unternehmensberaterin Jennifer Recco. Die Kirche hat viele Jahre über Angst, ihre, ne, viele Jahrhunderte über Angst regiert. Das ist natürlich heute nicht mehr das Mittel der Wahl. Die Angst vor dem Fegefeuer funktioniert heute nicht mehr. Frage an die Marketing-Expertin, auf was sollte die Kirche in unserer Zeit setzen? Das Ziel wird ja sein, wieder mehr Menschen in die Kirche zu bekommen. Das heißt, das besondere Augenmerk muss eigentlich auf denen liegen, die nicht mehr in die Kirche gehen oder die Kirche nur dann nutzen, wann sie es für richtig halten. Es ist einfach eine andere Haltung zu den Mitgliedern, weil die Mitglieder heute oder die, die ich erreichen will mit, meinem, mit meiner Vision, heute mehr erwarten, um mitgenommen zu werden. Aber warum verändert sich dann nichts oder nur wenig und das nur langsam? Wenn Sie keinen Veränderungsdruck haben oder einen Veränderungswunsch von ganz oben, der wirklich so nachhaltig ist, dass man den Veränderungsprozess wirklich durchzieht, dann wird eine Veränderung scheitern. Man weiß es ja auch, dass in vielen Gemeinden sehr, sehr gute Arbeit gemacht wird. Aber wenn man die Kirche mal als Institution nimmt, dann kann ich aktuell noch keinen zu hohen Leidensdruck erkennen. Weil ja der Mitgliederschwund, auch wenn er groß war 2019, noch nicht so groß ist, dass es wirklich wehtut. Wie stark also ist der Wille der Kirchen wirklich moderner zu werden, neue, vielleicht auch radikale Schritte zu gehen? Das will ich von zwei ranghohen Vertretern der beiden großen Kirchen in Deutschland wissen. Für die katholische Kirche vom Limburger Bischof Georg Betzing, der auch der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz ist, und von Volker Jung, dem Präsidenten der Evangelischen Kirche in Hessen-Nassau. Mal hören, ob sie Antworten haben. Also ich war ja jetzt da draußen unterwegs, habe mit sehr vielen Menschen gesprochen. Da sind schon noch ein paar, die echt was von der Kirche wollen, aber die sind zum Teil auch echt frustriert. Frauen dürfen keine Priester werden, die Aufarbeitung des Missbrauchsskandals. Warum räumen Sie diese Themen nicht mal richtig ab? Das, was wir hier in Deutschland äh, tun können, das 
gehen wir wirklich ganz kräftig an. Da ist, glaube ich, auch die Wahrnehmung in der größeren Öffentlichkeit entspricht nicht der Wirklichkeit dessen, was alles geleistet worden ist, gerade auch im Blick auf Missbrauch. Es könnte mehr geschehen, es könnte besser sein, das ist überhaupt keine Frage, aber wir haben kräftig gearbeitet. Andere Themen, das geht katholisch nur in Verbindung mit Rom und in der Weltkirche. Und, das und genau dauert. das verstehen, glaube ich, die Menschen nicht. Dann sagen die, dann legt euch doch mal mit Rom richtig an. Das machen die Bischöfe nicht, weil sie Angst haben um ihren Job. Nein, also das ist überhaupt keine Frage. Wir gehören zusammen. Der Papst und wir Bischöfe gehören zusammen. Das ist keine Alternative, sich mit Rom anzulegen. Aber dann verlieren Sie lieber Mitglieder en masse, als dass Sie sagen, wir riskieren mal richtig Krach mit Rom. Richtig Krach mit Rom würde eine Spaltung bedeuten und das möchte niemand riskieren. Aber wie erklären Sie es zum Beispiel Frauen? Im Grundgesetz steht, alle Menschen sind gleich. Sind sie auch natürlich, bis auf in der katholischen Kirche. Das kann man doch einem modernen Menschen nicht mehr erklären. Das ist richtig. Wir sehen ja in der evangelischen Kirche können Frauen Pfarrerinnen sein und das verstehen viele einfach nicht mehr. Und es gibt gute Argumente dafür, dass das Amt auch für Frauen geöffnet werden kann. Wir müssen da einfach voran. Jetzt ist ja die evangelische Kirche nicht ganz fein raus. Sie verlieren ja genauso viele Mitglieder. Woran liegt es bei Ihnen? Natürlich gibt es bei uns auch Probleme. Daneben gibt es aber auch insgesamt einen Trend, dass Menschen eher bei Bindungen zurückhaltend sind. Das spüren ja nicht nur wir Kirchen, das merken auch Vereine, Parteien, dass es da eine gewisse Zurückhaltung gibt und Bereitschaft, sich zu engagieren. Aber ich habe jetzt mal geguckt, zum Beispiel das Yoga-Journal bei Facebook. 2,2 Millionen Likes gefällt mir. Evangelisch.de liegt irgendwie bei 65.000. Also offensichtlich sind andere Verbindungen für Menschen attraktiver. Ja, wobei wir natürlich auch versuchen, im Netz präsent zu sein und auch junge Leute fördern. Und sie sind auf dem Weg, das steigt auch. Es hängt natürlich oft auch an einem individuellen Charisma, was Menschen dann rüberbringen. Interessant war ja die Unternehmensberaterin, die gesagt hat, die brauchen Zielbild. Wofür stehen sie? Für die Zukunft? Die gute Botschaft von der Liebe Gottes, die Menschen im Leben trägt und begleitet, die soll Menschen erreichen. Und damit wollen wir Menschen stark machen, auch durchaus kritisch stark machen. Und auf diesem Weg sind wir ja. Ob das bei der Basis immer so ankommt, ich habe da Zweifel. Gleichzeitig ist mir aufgefallen, dass die Basis mitunter viel mutiger ist als die Bischöfe. Da sind dann Priester, die segnen homosexuelle Paare, obwohl aus Rom die klare Ansage kommt, das dürft ihr nicht. Die Kirchenoberen sind da viel zurückhaltender, selbst wenn sie Sympathie für die Segnung haben. Ich glaube, die Frage des Segens und der Bewertung von Partnerschaften, die steht an. Eine Neubewertung, das ist ja auch etwas, was wir im Synodalen Weg voranbringen wollen. Und wenn man genau an die Basis guckt, dann sieht man, wie weit Kirche an manchen Orten schon ist. Viel weiter, als die Menschen gemeinhin glauben und viel moderner. Im Stadtteil Roterberg in Erfurt kommt die Kirche zum Beispiel zu den Menschen. Die Idee heißt Kirche anders. Na Matthias, na, na ihr beiden, na? na, was macht ihr heute Schönes? Initiator des Projekts ist Michael Flücke. Er ist kein Pfarrer, wird aber unterstützt von der evangelischen Kirche. Nach einer Drogenkarriere wollte er anderen Menschen helfen. Und so sind meine Frau und ich hier 2004 nach Erfurt gezogen. Und eben besonders in dieses Umfeld hier auch, wo natürlich die Not groß ist. Plattenbau, Gebiet, sozialer Brennpunkt, genau, Menschen mit, mit Nöten, Familien in prekären äh, Lebenssituationen, um ihnen zu begegnen und ihnen Hoffnung zu vermitteln. Kirche soll hier ein Ort sein, der das ganze Leben umfasst. In der Kerzenwerkstatt können Sozialstunden abgeleistet werden, Projektmitarbeiter betreuen Kinder und haben ein offenes Ohr für jeden. Wir wollen Gemeinschaft schaffen mit hilfsbedürftigen Menschen. Wir wollen sie nicht von oben herab predigen, sondern wir wollen gemeinsam mit ihm leben, gemeinsam mit arbeiten, gemeinsam essen. Und gemeinsam Gottesdienste feiern. Mit Menschen, die sich womöglich in einer anderen Kirche fremd fühlen würden. Hier darf man auch mal Scheiße sagen im Gottesdienst. Genau, das gehört hier einfach dazu. Das Projekt kommt an. Bald soll ein neues Familienzentrum entstehen. Ortswechsel. Ein kleines Dorf in Niedersachsen mit rund 1800 Einwohnern und 
zwei Frauen, die hier Gottes Wort verkünden. Steffi Radke leitet seit fünf Jahren die Pfarrei. Sie ist verheiratet mit einer Pfarrerin, Ellen. Vor kurzem sind die beiden Eltern geworden. Das queere Theologenpaar schafft den Spagat zwischen Dorfpfarramt und einer großen Fangemeinde im Netz. Ich brauche meine Zeit mit Gott und ähm, die muss ich mir aber auch aktiv nehmen. Also es ist wie eine Beziehung, es ist ja auch, da muss man was für geben und so ist es auch mit meiner Beziehung zu Gott. Steffi Radke kümmert sich. Das kommt an in Eime. Doch die beiden Pfarrerinnen verkünden die christliche Botschaft auch digital, mit dem Segen und der Unterstützung der evangelischen Kirche. Ihr müsst kurz leise sein. Hallo ihr lieben Himmelskinder, heute aus den heiligen Hallen von Eime. Anders Amen heißt das queere Social-Media-Projekt aus Eime. So wie die Menschheit bunt ist, muss auch das Pfarramt und die Kollegenschaft bunt sein. Und wir müssen uns nur finden und uns darin wertschätzen. Kirchen, überholt und überflüssig, das war ja die Frage, mit der ich heute losgezogen bin. Mein Fazit, überflüssig, glaube ich nicht. Also ich glaube, es gibt zu viele Menschen, die spirituelle Fragen haben, die Gemeinschaft suchen, die Rituale mögen. Aber überholt, wenn ich so Revue passieren lasse, was ich heute gehört habe, ich glaube, da steht schon eine ziemliche Generalüberholung an, wenn die zukunftsfähig bleiben wollen, die Kirchen. Das wird sicherlich eine große Diskussion werden noch. Das war Engel fragt heute zu der Frage Kirche überholt und überflüssig. Diese Sendung können Sie auch hören unter hrinforadio.de oder in der ARD Audiothek App. Und die Fernsehsendung zum Thema können Sie sich auch noch anschauen in der ARD Mediathek. 